，摆脱了冰箱，摆脱了冰箱，摆脱了在的酒杯必备就把清酱，摆脱了自己要把这些都放心上，摆脱了要给嘉宾都留下好印象，摆脱了 AK 要成长的更加高，让每位客人来的心底感到 host， 学能做饭让队友输了也够吃，让何老师能够轻松把场子 hold 住，自己不入职场的过了十几杯，脚下踩着独木桥危险也是机会 ，Oh no no 压力变得十七倍，把质疑当作笑话，因为决心自己背，不想再跟过去的自己。battle， 可 I know， 世界很大，没必要 make it narrow。我能做到让我尊尊重的前辈 idol， 在 MV 里面飞出屏幕来听我的 demo。我做到了，做到跟最好的队友争端，走到昂首阔步顶级圣曼。耶耶耶，做到争夺成上的藤蔓，做到底小成长而还能升完。耶耶耶，谢谢 family， 让我找回轨道，让我将高低快速走出隧道。耶耶耶，让我见到老友，自信的微笑，放松第一次见面就赢得最佳。Hello， 大家好，这里是歌词 Vlog 聊天室的第三期，这次我发了一首。小刘在外宾的音源版，就是我后面找了一个时候，就是就录了一下，然后把它混好音，然后就是就是好好的整了一下，然后发了出来，不知道大家喜不喜欢。其实这个月呢是有想过要去准备一首歌词 vlog 的，但是呢就是因为最近呃一个是我们有点忙，然后第二个是我有一些新的创作机会。然后我就把很多心思放在那个创作机会上面去了，等于说这个月的我歌词 vlog 的经历呢，我就用来写了另外一首歌，所以就实在是没有精力再挤出一首歌来了。这次这个小刘在外宾呢，对我来说就是一个败兵嘛，就是见证了我成长的一个节目。我在这个地方认识了何老师，认识了王哥，然后认识了子明，然后在这个地方和小九，我们五个人就是这一季的。丁香家族留下了很多很多回忆，你知道吗？我们当时我和小九就是就是紧张说怎么办呢？马上要拍一个新的节目了，要跟何老师，要跟嘉尔哥，这都是我们的偶像，就是突然要见面了会很紧张，怎么办呢？结果就见到了，我们当然坐着姐姐说，哎，过去跟何老师和嘉尔哥打个招呼吧。我说 OK， 然后我们就四个人坐在那个地方。结果第一次见面的时候，我们就没有很紧张，因为何老师和嘉尔哥都是那种很 nice 的人，他们一进来就是见我们有点紧张嘛，就他们很主动就找我们聊天，聊着聊着就聊开了，然后我们就开始第一期的录制。败兵对我来说就是一个非常放松的一个地方。你们知道今年败兵它是轰趴季嘛？然后在那个地方真的就是办一场轰趴，然后我们在这里不用想太多，我们就是玩玩完以后呢，就可以吃到好吃的东西。就是很很轻松简单的，结果立的 flag 呢，我好像也没有完全做到。我说要学会几道菜，结果最后也没有太没有太学到菜，但是吃到吃的很香。然后呢，但是有一个就是不胖，这个我倒是没有太胖，就是我不知道为什么我吃的还挺开心的，但是就是体重没有太往上涨，可能是因为我们最近练舞练的比较多吧。就是这首歌呢，其实当时就是就是真的就是一天写的嘛，虽然说是一天。那也是，其实是下午的时候才拿到这个消息了，然后我们还要准备其他的东西。我等于说就是，就是真的是挤了一些睡眠的时间啊，很认真的把这首歌给写下来了。但是质量的话，我知道确实也不是很高。怎么说呢？毕竟这首歌是一个特别有真情实感的歌，我就是很喜欢里面的一些歌词。我说做到了，让我的偶像从 MV 里面飞出来听我的 demo。虽然我不确定是他是不是真的很想听啊，因为我就是老抓着他听。然后比如说，我们可以见到何老师，何老师实在是太有智慧了，而且他很温柔。然后他就是情商超级高，就是能够发现就是你现在在想什么，就是他能知道你现在在烦恼什么，然后能很精准的，就是帮你去解决一些心头的一些啊小烦恼啊之类的东西。嘉哥，何老师真的很感谢。然后其实也很喜欢子明。子明是一个，就是你看到他，你就会很放松的一个人。他属于那种很阳光大男孩的感觉。每次我见到他，我就觉得啊，心里的紧张就少了一点点，真的很棒。这次冰箱家族也让我跟小九有了很多次就是可以深入交流的机会，因为这次败兵的录制，十期下来我真的觉得就是太不够了。我在那个败兵的那个
我们有一张单，就是说，如果在夏季你想看到什么，我说我想看到我自己，我说我想就是我想再去录拜冰，因为我对拜冰真的是。太喜欢了，我很期待下一季拜托的冰箱，我一定会去看的。就是如果我还能够有机会再去再去一次，再去录一次冰箱的话就好了。这段时间这一个月，我们就是做了很多很多的事情。这一个月呢，嗯、呃，我们就是准备了我们的 MV， 准备了我们的各种各样的东西。所以呢，就是该怎么说呢？就是忙到就是我抽空写歌，就是真的就是很挤时间挤出来的歌。然后挤出来那么一首，结果没有时间录。然后就是我在就是制作那首歌的过程中，得到了一些消息嘛，就是说有了一个新的就是一个创作的机会，就是他需要我去创作。那我说行，那我抓住机会就创作。然后最后呢，就是这个舞台呢，也让嘉尔哥见到了，就是我们在黑怕女孩的那个舞台上面跟嘉尔哥见面了。因为嘉尔哥就是之前老说，就是说，你能不能把你那个歌先录好再给我听啊？就我每次给他听 demo， 就是因为我没时间录嘛，我就直接说，哥，那你听一下，我把手机放在那里，外放那个伴奏，我就开始唱。他<笑>他觉得我这个人就是有点神经，就是人家给人听 demo 都是就是直接把歌发过去，我是直接把那个伴奏一开，我就搁那给他唱。不过呢，这次总算是有一次机会，就我认真在他面前唱了一次歌，然后他也说这次表现的还可以。所以大家可以稍微期待一下，这次我在黑怕女孩上面的表现。其实就是聊了这么多，我看到大家对我的鼓励，其实很感谢。然后我们团呢，最近也就是就一直在慢慢的找自己的节奏。我们就是兄弟们之间啊，都非常非常的就是有意思。我对我们团其实还是非常非常的，就是非常非常的相信，非常非常有信心的。因为我觉得我们团现在越来越好。我们就是需要一点点时间，在这个舞台上面东西做磨合嘛。我觉得《Wonderland Party》这首歌就是给我们找到了一个突破口，就是我们好像找到了有一个特别适合我们的一个风格。也许以后我们也可以多尝试。我就觉得，嗯，就是一切都在变好。我也就是在《黑怕女孩》那个舞台上面的表现也不错，所以我真的觉得最近就是觉得一切都在变好的感觉。希望我们团也是越来越好，能够就是找到自己最好的状态。就是产出很多很好的作品，我觉得《Wonderland Party》就是一个很不错的尝试，你们觉得呢？然后聊天就聊到这里啦，我希望每一个就是看到这个视频的人，每一个就是支持我们的人，都可以过得非常非常的幸福。希望你们就是生活中，呃，遇到无论遇到什么样的困难啊，都要有耐心的去面对他们，因为我觉得这世界上就是。最强大的东西就是耐心，时间会磨平一切。但如果时间磨不平你，那你身边的困难都会被时间带走。但是你不可以变，如果你变了的话，你也被时间带走了，那你的坚持就没有意义了嘛，是吧？我觉得很多东西我都很有耐心，所以你们也要有耐心。但是就像我经常说的 ，love myself， 我不需要你们就是为了我去做任何事情嘛，在我看来。我觉得，如果你们能够因为我而变得开心，这是我唯一需要的东西。希望我们可以互相鼓励喽，变得越来越好。这就是这一期的歌词 vlog。希望你们喜欢小刘在拜冰，希望你们喜欢拜托了冰箱，希望你们也能够继续支持 Into One。下个月的歌词 vlog 有可能会有两首，下个月有可能哦，不确定哦，拜拜。